नमस्ते वेलकम टू बीएचई न्यूज बुलेटिन में मुंदिका हेडलाइंस स्टार्टअप को प्रोत्साहन कल्पించడం లో టీ హబ్ అద్భుతమైన పని చేస్తుందన్న కేటిఆర్ హైదరాబాద్ గ్లోబల్ ఇన్నోవేషన్ హబ్ గా మారుతోందని వెల్లడి చంద్రబాబు పవన్ లు గేమ్ ప్లాన్ చేస్తున్నారన్న సజ్జల ముందస్తు ఎన్నికల ముచ్చటే లేదని స్పష్టీకరణ ఢిల్లీ లో పెద్దల అనుగ్రహం కోసం జగన్ పాకులాడుతున్నారన్న అచ్చన్న నాయుడు పొత్తులు పెట్టుకోవడం సర్వసాధారణమని ప్రకటన నందిగాములో ధోని అభిమాన ఉత్సాహం 77 అడుగుల భారీ కటౌ ప్రయాణికులను వాహన చోదకులను ఆకట్టుకుంటున్న వైనం ఇక డిటైల్స్ చూస్తే స్టార్టప్ లకు ప్రోత్సాహం ఆవిష్కరణలో టీ హబ్ అద్భుతమైన పనితీరు కనపరుస్తూ గొప్ప విజయాలు సాధిస్తూ గ్లోబల్ ఇన్నోవేషన్ హబ్ గా మారుతోందని ఐటి పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కె తారక రామారావు అన్నారు హైదరాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్ సెంటర్ హెచ్ఏసిసి లో జరిగిన టీ హబ్ ఇన్నోవేషన్ సమ్మిట్ రెండవ ఎడిషనల్ కార్యక్రమంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఇక రాష్ట్రంలో స్టార్టప్ ఎకో సిస్టమ్ ను రూపొందించడంలో తెలంగాణను పారిశ్రామికవేత్తల గమ్యస్థానంగా ఉంచడంలో టీ హబ్ ఎంతో కృషి చేస్తోందని కొనియాడారు స్టార్టప్ లకు ప్రపంచ గమ్యస్థానంగా హైదరాబాద్ స్థానాన్ని పటిష్టం చేస్తున్న ధనిని అభినందించారు టీ హబ్ ఇన్నోవేషన్ హబ్ గా అవతరించినందుకు గర్వంగా ఉందని రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని గొప్ప ఆవిష్కరణలు ప్రోత్సహించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని కేటీఆర్ తెలిపారు The reason why I say this is because the kind of growth we've had. Our GSDP, the gross state domestic product, this is just the beginning. We promise to touch every heart and soul who has an ounce of entrepreneurial zeal within them. We have a lot more to be done, like I said, and the only way to achieve it is, I can't say this enough, by collaborations. Telangana and Hyderabad have been leading from the front, leading the charge from the front when it comes to job creation. Last year, according to NASCOM, out of the total technology jobs created in India, last year, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ముందస్తు ఎన్నికలు వస్తాయంటూ జరుగుతున్న ప్రచారంపై ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి క్లారిటీ ఇచ్చారు రాష్ట్రంలో ముందస్తు ముచ్చటే లేదని ఆయనే తేల్చి చెప్పేశారు మాకు ముందస్తుకు పోవాలనే ఆలోచన లేదు ఇదంతా ప్రత్యర్థులు చేసి హడావిడి తప్ప మరేం కాదన్నారు ప్రజలు ఇచ్చిన ఐదేళ్ల పాలన పూర్తి చేశాకే వెళతామన్నారు చంద్రబాబు పవన్ కళ్యాణ్ ముందస్తు కావాలని కోరుకుంటున్నారని కాని మాకు మాత్రం పూర్తి సమయం అవసరమన్నారు సీట్లు ఓట్ల కోసం చంద్రబాబు పవన్ అడుగుతున్న గేమ్ ప్లాన్ లో ఇది భాగమని ఆరోపించారు ఇక పవన్ ఒప్పించడానికి చంద్రబాబు ముందస్తు ప్రచారం దీనికి తగ్గట్టుగానే కొన్ని పార్టీలు కొన్ని మీడియా సంస్థలు హడావిడి చేస్తున్నాయని సజ్జల మండిపడ్డారు ముందస్తు అనేది మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నారు ముందస్తు అనేది బహుశా నేను అనుకోవడం వాళ్ళ దాని ఏమంటారు పవన్ కళ్యాణ్ తన జట్టు లేక బెట్టు చేయకుండా త్వరగా రావడానికి ఆయన చేసే ప్రయత్నం వల్లను లేదా సీట్ల కోసం ఎవడూ రాకుంటే వాళ్ళని కొంచెం అట్రాక్ట్ చేయడానికి నీకులు మీదికి వచ్చేస్తున్నాయని చేయడానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అతను గేమ్ ప్లాన్ అని అనిపిస్తుంది అది అంటే ఇంటే మా దగ్గర నుంచి రావాలి దాంట్లో రహస్యంగా తాపరికంగా చేసేది ఏముండదు మళ్ళీ చెప్తున్నాం ముందస్తు ఎన్నికలు ఉండవు మే వరకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు దీర్ఘగా పవన్ కళ్యాణ్ ఒప్పించుకొని ఆయన ఒక ఐదు సీట్లు పది సీట్లు ఇస్తాడు ఇరవై సీట్లు ఇస్తాడు ఆయన ఒప్పందం చేయించుకొని తన దారిలోకి తెచ్చుకోవడానికి తగినంత సమయం ఉంటుంది దీర్ఘగా తను ఏమేమి ప్రచారం చేయాలనుకుంటున్నాడు అవన్నీ చేయొచ్చు మాకు ప్రచారం చేయడానికి చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి పాయింట్స్ ఆయన మా దాంట్లో ఏమేమి చెప్పాలనుకుంటున్నాడు వాటిని చెప్పచ్చు రాజకీయాల నుంచి చంద్రబాబు ఈ భూమి మీద నుంచి ఆయన అనుకూల మీడియా నిష్క్రమించినప్పుడే రాష్ట్రంలో కుల రాజకీయాలకు విముక్తి లభిస్తుందని కాకినాడ సిటీ ఎమ్మెల్యే ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర రెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు మీడియా అధిపతికి ధైర్యం ఉంటే ఆరోపణలకు ఆధారాలుంటే నా పేరు పెట్టి వార్త ప్రచురించాలి భయం భయంగా ఊరు పేరు లేకుండా దొంగరాతలు రాయడం కాదన్నారు రాష్ట్రంలోని ఒక దినపత్రిక టీం లేదా మీ కుల టీం ను పంపించి నాపై ఆరోపణలను నిరూపిస్తే రాజకీయ సన్యాసం తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని ద్వారంపూడి సవాల్ చేశారు చేతిలో పేపర్ ఉంది కదా అని తప్పుడు రాతలను ప్రజాక్షేత్రంలో ఉన్నందున ఖండించాల్సి వస్తోందన్నారు తమ సామాజిక వర్గం మాత్రమే రాజకీయాలను శాసించాలనే కుల పిచ్చుతో మీడియా చంద్రబాబు వ్యవహరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు తెలుసు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మారుతున్నాను ఇదే రామోజీరావు కూడా ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా నువ్వు దొంగ రూట్లలోను దొంగతనంగాను భయం భయంగా రాయడం కాదు ముసలవాడు మా తాత వయసున వాడు నువ్వు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే పేర్లు పెట్టడానికి సంగతి నేను చూసుకుంటాం పేర్లు పెట్టి రాయకుండా అడ్డదారులు రాయటం హెడ్ లైన్స్ ఎందుకు పేపర్ బొక్క ఫ్రంట్ ఫ్రంట్ మా గురించి రాయటం సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రతిసారి ఢిల్లీకి వెళ్లి అక్కడి పెద్దల అనుగ్రహం కోసం బ్రతిమలాడి వస్తున్నారని ఏపీ టీడీపీ అధ్యక్షుడు అచ్చనాయుడు విమర్శించారు రాష్ట్రంలో అన్ని వర్గాల నుంచి వస్తున్న వ్యతిరేకత పెరగకముందే ముందస్తు ఎన్నికలు జరపాలని మరోసారి ఢిల్లీకి వెళ్లి 
మోకరిల్లారని దుయ్యబట్టారు ప్రభుత్వం సీఎం అవలంబిస్తున్న విధానాల వల్ల ఏ ఒక్క వర్గం ప్రభుత్వ పాలనపై అసంతృప్తిగా లేదన్నారు రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినా ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని ఆయన స్పష్టం చేశారు పొత్తుల విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ పొత్తులు సర్వసాధారణమని వెల్లడించారు పోలవరం ప్రాజెక్టుకు రివర్స్ టెండర్ విధానంతో ప్రాజెక్టును సర్వనాశనం చేశారని అచ్చనాయుడు మండిపడ్డారు బిజెపి పెద్దల యొక్క కాళ్ళు పట్టుకుని బ్రతిమిలాడి నాకు తొందరగా ఎలక్షన్లు పెట్టండి అని చెప్పి నిన్న స్పష్టంగా కోరినటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియచేస్తున్నాను నువ్వు ఈ రోజు ఎక్కడ పొత్తు లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనే అందరూ కలిసిపోతున్నారని చెప్పి నువ్వు మాట్లాడడం ప్రజలందరూ కూడా సిగ్గుపడుతున్నారు పొత్తులు రేపు ఎన్నికల సమయంలో జాతీయ పార్టీ అధ్యక్షుడు పార్టీ కూర్చొని ఏం చేయాలనేది ఆ రోజు నిర్ణయం తీసుకుని మేము ముందుకెళ్తాం తూర్పు గోదావరి జిల్లా అనపర్తి ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సత్య సూర్యనారాయణ రెడ్డి చేసిన ఓ పని ఇప్పుడు తీవ్ర విమర్శలకు దారితీస్తుంది ఆయన మహిళలకు చిన్నారులతో కాళ్లు కడిగించుకున్నారు పెదమూడి మండలంలో నిర్వహించిన గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో భాగంగా ఓ ఇంటికి వెళ్లిన ఎమ్మెల్యే ఈ పనికి పాల్పడ్డారు అక్కడున్న మహిళలు చిన్నారులు ఆయన కాళ్లను చేతులతో కడిగి పొడి బట్టతో శుభ్రంగా తుడిచారు దీనికి ఆయన అభ్యంతరం చెప్పకపోగా చక్కగా కడిగించుకోవడం ఇప్పుడు విమర్శలకు వెల్లువెత్తుతున్నాయి ఇక సరికొత్త దేవుడు అనపర్తి నియోజకవర్గంలో వెలిసాడంటూ సోషల్ మీడియా వేదికగా వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధిస్తున్నారు పబ్లిక్ విజయవాడ హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిపై ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామ మండలం అంబరుపేట గ్రామం వద్ద భారత క్రికెట్ జట్టు మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని భారీ కట్అవుట్ ఏర్పాటు చేశారు ధోని నలభై నాలుగో జన్మదినం పురస్కరించుకుని ఆయన అభిమానులు డెబ్బై ఏడు అడుగుల భారీ కట్అవుట్ ఏర్పాటు చేసి ధోనిపై ఉన్న అభిమానం చాటుకున్నారు గత ఏడాది కూడా ధోని పుట్టినరోజు సందర్భంగా అదే ప్రాంతంలో సుమారు నలభై నాలుగు అడుగుల ఎత్తులో ధోని కట్అవుట్ ఏర్పాటు చేశారు ఈసారి వంద అడుగుల ఎత్తులతో కట్అవుట్ ఏర్పాటు చేయాలని ముందుగా నిర్ణయించినప్పటికీ వాహనదారుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని డెబ్బై ఏడు అడుగులకే పరిమితమయ్యారు ఈ భారీ కట్అవుట్ జాతీయ రహదారిపై వెళ్తున్న ప్రయాణికులు వాహన చోదకులను ఆకట్టుకుంటోంది